我们还没好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，时光过客，还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。一定站在最显眼路牌，等着我，一定回来。You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。社长，这个人为什么会被招进来？怎么了？一个化学系的，毫无法律基础，就这样的人也能进我们辩论社啊？徐副社长，你不知道，外面一直给我们提意见，说辩论社招人太集中了，都在法学院。辩论社是个大社，还常拿奖。学校也给过建议，希望我们放眼全校去招新人，给其他社团。做个表率。可是你知道这样的人进来有什么用呢？他什么都干不了啊！不会啊，他有摄影特长，你看看，起码以后出去比赛，摄影师不用外接了，不然每次去摄影协会见人，你试试。你呢，何副社长？你一向是最严谨的，你应该不会同意把这种没有用的人招进来吧？嗯。我认为，一个社团想要发展，不能局限在一隅之地。并不是法学系就一定适合参加辩论社，那么同理，并不是化学系就不适合参加辩论社。所以，我没意见。是没有想到，你竟然徇私舞弊，把女朋友招进辩论社。什么？你的女朋友赵默笙。第一，她是许社长招进辩论社的，我只是投了赞同票而已。第二，她不是我的女朋友，没有调查清楚真相就横加指责，我想你已经违背了一个法律人的基本准则。等会儿，哎，你觉不觉得这个师姐有点问题？她干嘛把我们两个单独留在这儿？不知道啊。不过好像她刚才指教了我没有叫你来。真的？啊？嗯。不过还是算了，我还是陪着你吧。这个师姐在我们系特别有名。有名？特别的灭绝师太，拉手。我知道你来的目的，所以想和你谈谈。目的，何以琛是吗？师姐，不管你为了什么目的而来，我都要告诉你，辩论社不是你们谈情说爱的地方。我知道你喜欢我们社团的何以琛，但是，请你认真的对待我们的社团。看看这些奖状，都是几代学生积累下来的，从九八年成立到现在。法学院第一社团，也是学校最看重的社团，所以
，我不希望这里成为你们一年级女生追男生的场所。明白了吗？嗯，师姐，我明白了。嗯，至于追何以琛师兄的事情，我会好好放在室外进行的。你，你到底有没有听懂我在说什么？听懂了呀。师姐让我公私分明，所以我一定会好好在社内做事，社外追人的。你在干什么？啊，那个哈，呃，我们听说这个许副社长在教导新人。啊，对对对，我们特意过来看一下，这个不错啊。我们社这个优良传统是要跟新人探讨一下的啊。不过没有听说过不能谈情说爱吧？是啊，都什么年代了，还来这一套？啊，好好，那你们继续交代啊，我们先撤了。啊，不过徐颖，公私分明，首先要以身作则。当然。这位同学，没人帮你拿。啊，就我自个儿，那个他们也都挺忙的，也来不及拿。就送个饭有多忙啊？还不就是懒嘛、啊。没事儿，师傅，也就多跑几趟，我就当减肥了吧。好，那你当心一点啊，慢一点。哎，谢谢师傅。看来这姑娘是吃不着你的糖醋排骨，开始暴饮暴食了。而且，好像还感冒了。对了啊，我可听说了，在咱们法学院可都传遍了，这姑娘在辩论室冲着徐颖宣言，说要在社内好好做事儿，社外好好追人。作为此次事件的男主角，何同学，你作何感想呢？别这么无聊行吗？<笑>你不知道，我只要一想到当时徐颖会是什么表情，我就想笑。师兄，哎，在在在在，干嘛呀？那个，呃，师兄能不能帮我开一下这是二十盒盒饭？呃，我先送一趟过去，马上就来拿的，帮我开一下行吗？你是送哪去呀？你们法学院大楼呀。啊哈，你这是想走迂回路线是吧？先讨好那些师兄师姐，然后再追我们法学院第一才子。绝对不是的，绝对不是的，绝对没有的。那个，要是我们雨辰师兄能用送盒饭就追到的话，我早就给大家送了。哎，我那个我不跟你们说了，我得先走了。嗯，啊，那那那你慢点啊。那个一定帮我看一下，然后我马上就回来，一定要帮我看一下，等我回来，我先走了。这估计是送到你们辩论社的吧？啊，你看看人家姑娘多辛苦，生病了还不休息，你也不帮帮人家？这是他的工作，我信任的时候不也这么过来的吗？哟，你可别逗了，你信任的时候是社长都把你当宝贝，谁敢这样用你啊？啊，而且呀、啊，恐怕辩论社里敢这么折磨新人呢。嘿，也就虚应了。果然只能节哀顺变。许师姐真的喜欢何以琛，不然这么多新人，他干嘛只盯着我呀？
早上的那个印错了，所以我就重新去弄了一份。哎呦，何同学怎么来了？真是少见啊！何以琛，你不是周末都要去律所实习的吗？今天有事没去，所以就过来看看。哦，我们看一下等一下的电论吧。好。原来他在事务所实习，在辩论社里真的很忙，可是偶尔能看见他，听到别人谈论他，就觉得好开心。他看到我这么认真，会不会有一点感动呢？今天还给我送了药，嗯，真是琢磨不透他。如果你是为了我，你完全不必这样，对我毫无意义趾高气扬的嘛，怎么了？你不是已经帮我请假了吗？是啊，我就跟他快过来帮忙。哎，少梅，少梅，怎么了？不知道，刚刚在外面就看到他这个样子，连路都不能走了。我这个人，哥。都被抢走了！这是要钱搏命！怎么会这样啊？少梅，晚上打工真的太危险了，你以后就不要去了吧。不行，不要打工，不然我下个学期学费。师兄，怎么，邓以琛呢？啊，没有没有，我就路过这儿。啊，我以为以琛生病了，你特意来看他呢。他生病了。逗<笑>你呢，他身体可最好的，一个人打好几份工，身体还是我们寝室最好的。他呀，体测次次都是优秀。<笑>真的呀？嗯、我我这连跑八千米都挤不了哥的。<笑>加油！只要把他追到手，就有人怎么奖你跑八百米了。嗯，你说我这样是不是给他带来挺大困扰的？这我也不清楚。你也知道，李晨这个人，他心里想什么，我都不知道。那行，向日兄，我知道了。嗯，我就先走了。新人好像很多天没来了，哪个新人？就是化学系的那个新生啊！我早就说过，这些一年级的女孩子能有什么毅力啊？完全就是来玩玩的。
我看啊，只要稍微有些困难，就不行了。哎呀，那太可惜了。眼看这个高校辩论赛就要开始了，难道又要去摄影协会借人了？社长就去借呗，人家社团的社长对你可有好感了。到时候啊，正好把终身大事也一起解决了，大家觉得怎么样啊？别起哄啊！我晚上还有份工要打，如果没什么事的话，我先走了小伙子、啊，再见，再见，好，好，再见啊，钱总。哎，小何啊，嗯，你今天就直接回家吧，你不用再回说了。好的，好，那我就先走了。行，那你慢走啊，好。这句话应该我问你吧？你怎么会在这儿？我发誓，我绝对绝对没有跟踪你来的。上回在这附近打工，我晚上怕他一个人回去不安全，所以我就在这儿等着他。没想到会碰到你。你这些东西的价格，比他打工赚的还多吧？所以我没有告诉他。我跟他说我在这上自习，免费喝白开水的。师兄，保命。嗯，啊，上面好像快下班了，那个，我就先走了。以后你还是别去接我了，这样你都不能去辩论社了。没事啊，不去的话还有其余呢。你为什么每天都要从这条路绕回去啊？安全呀，万一呢有坏人出来的话，我只要喊一声，就会立刻有同校的师兄出来救我们啦。我才不信呢，你是想偶遇何以琛吧？才不是呢。告诉你啊，刚才我等你的时候遇到他了，所以啊，他现在还不在学校。那你都知道他不在了，为什么还要走这条路回去啊？不知道，我一想到他住在这栋楼里，就觉得跟他走过同一块地方，就很开心。原来喜欢一个人啊。就是连走他走过的路都会觉得很幸福。陌生，你中毒了，真的是中毒了呀！好了，走了，小花痴，走了，走了，走了。哎，何以琛，你每天都要在这里花钱吗？我今天就在这儿喝了一杯白开水。辩论社，你多久没去了？但是我晚上又在这儿，其实我没下班，所以晚上社团那边我就可能没法继续了。所以你的意思是你要退出？没有的。你知道吗？你进入辩论社，我是投了赞成票的。什么？所以说，如果你中途退出的话，我会很尴尬。一定会去的。可是少美那边怎么办呢
。最近我会在事务所实习，如果你同学不介意的话，晚上我可以和他一起回去。那怎么行啊？你们孤男寡女的。不睡觉，师兄，你不喜欢我没关系的，但你千万不能喜欢别人。哎，少伟，我的福星。哎，你今天怎么现在就回来？哦，因为你每天陪我回学校也很麻烦，也危险，所以我今天辞职了。我刚辞职，不好意思进去。就是因为刚辞职，这样才好跟老板求情嘛。这工作又不累，而且薪水还高，一定要争取回来。走。老板你好。老板好。怎么了？薪水不是都给你结清了吗？现在才来要，可没有了。没，没有，老板，工钱是正好的，没少。老板没有了，那个我跟少梅现在是专门来感谢你前段时间对他的照顾的。<笑>感谢不必，突然立即辞职，一点时间也不给我准备，我可没看出什么感谢的心。其实，其实老板都是我的错，那个。因为我怕少年危险，所以我就每天过来接他，但他又怕耽误我的事儿，所以才自作主张把这儿辞了的。但是我们现在已经找到了一个一起送他回去的师兄，所以我们就不怕了。那个老板，我们知道这辞职是我们的不对，但是，但是你看我们现在都已经知道错了，你就再给少年一个机会，让他重新回来工作，好吧？拜托啦。去去去，你当我这是什么地方？想来就来，想走就走啊。他的位置已经有人顶替了，我们这儿不缺人。老少，对不起，还一个和师兄都不能见面了。说什么呢？我像那么重视亲友的人吗？我在想呀，你打工的事情怎么办呢？本来自以为是的是为了你好，去接你，结果还害得你把工作都辞了。你说要找不到薪水这么高的工作怎么办？老师，你真好。好啦好啦，我当然知道我真好啦。现在最重要的是你的工作呀，这样按时结算的工作哪去找？你就别担心我啦，我还可以做家教的。我，穆少，何师兄那里怎么办？他会在那里等你吗？我怎么知道？哎，小妹，何师兄是不是还不知道你辞职的事情？干嘛去？我去趟事务所。下那么大雨还去？周末不是不用去吗？我有点事儿，先走了。哎，不是，哎，师兄，快到了，跟我进来吧。
。晚上这里没什么人，我已经跟毛律师说过了，你可以在这里等我同学，其他地方就不要乱跑了，知道吗？师兄放心，我肯定不会到处乱跑的。钱请律师啊！你们答应过我法律援助，我还真以为遇到好人了，遇到好人了。可是结果呢？结果呢？骗子！先生，您先冷静一下。毛律师已经下班了，如果你要找他，你可以明天早上九点钟再来。我不找你姓毛的，你姓毛的怎么就是个骗子？骗了打官司的。答应给我法律援助的，结果我败诉，你们，你们收了黑心钱了。先生，律师不是万能的，律师也会打输官司，但是请您相信我，我们绝对不会收黑钱。相信，我相信你什么呀？相信。这位先生，您姓张，今年三十五岁，洪家村人，对吗？你你怎么知道？您的一审案卷我有研究过，您放心，您的这件案子现在已经有了新的证据，我们很快就会上诉。真的，真是这样吗？真的，毛律师过两天就会亲自去联系你，我们一定不会就这样不管的。谢谢谢谢先生，小心点。先生，我会跟毛律师留个口信，告诉他你今天来过。您放心，我一定会帮你盯着这件事情。谢谢，小伙子，谢谢。你，你也是律师吗？我只是个实习生。你把伞给了他，待会儿你怎么办呢？这这说不定一会儿就不下了。可你刚刚还说不会停。师兄，你们学法律的人是不是都这么喜欢抓人说话漏洞啊？我只是在提醒你，如果你没有伞，待会儿回学校你该怎么办？没关系的呀，就我我还年轻嘛，我淋一下没什么的。那你说刚才那个人？他挺可怜的，他要淋一下，万一生病了怎么办？现在这种可怜的人太多了，被人骗，被人欺压，不知道怎么样去反抗，或者说知道要反抗，但是没有钱，没有渠道，不知道怎么样去做。所以师兄，你很厉害呀、啊，你可以帮助他们。有什么好厉害的
。当你踏入了这个圈子，你会发现你无能为力的事情太多了。但是这能帮一个是一个呀。你说天下这么多不公平的事情，谁能全部管得过来呢？你已经能帮一些，很厉害了。你说的对，以后我会尽力多帮助一些。你同学应该快下班了吧？啊？喂，杨磊，少梅在吗？他都回去了。啊，行，我知道了。说他找不到来事务所的路，所以就先回去了。骗了你，其实少梅早就已经辞职了，她担心我一直送她回来会不安全，但是我又想跟你一直回来，所以我就不敢告诉你。对不起，我骗了你我。师兄，是不是有一句话叫做“坦白从宽”？这句话只对警察有用。赵同学，我将来只打算当个律师。完了完了，居然叫我赵同学，肯定生气了。律师啊，那对律师坦白会怎么样？会罪加一等吗？不要跟着我。师兄。在生气吗？这里不是聊天的地方。好了，千里送你养乐多，回来就不要再生气了，好不好？有一句话我一直想跟你说的，饮料喝多了会变笨，你还是少喝点吧。我们那何校草说了，饮料喝多了会变笨的。还是拿回去给小燕喝。哎，陌生，你现在怎么变得那么坏？不行不行，快喝快喝，要奔一起奔。现在的很多网络语言的很多词儿都非常形象化，就比如说一个冒号后加一个括号，这样呢就能非常好的表达出说话者的心情和面部表情，对我们的语言也是有着非常好的丰富作用。以上是我们反方的观点。赵陌生。你不是不来了吗？啊，对不起，师姐，那个前段时间有点事儿，所以没有来社里。我保证，以后不会这样。你别跟我来这套，辩论社不是你想来就来、想走就走的地方。这位同学，很遗憾的告诉你，你说什么？他是社里的一员，出勤率太低，不符合规定，所以我让他来。啊，对对对，这何同学已经狠狠狠狠的教育了我一顿，所以我这洗心革面之错就改，我马上就又来了。我以后再不会犯错，请大家原谅我。你们两个，我早就说过这里不是你们谈情说爱的地方。许同学，我想你误会了。误会？误会什么？那你告诉我，他来这里能做什么？他根本就不适合辩论社。就算来了，也只能打杂，连做辩手陪练的资格都没有。别这么说嘛，我记得赵同学有摄影特长。社长，那好，过几天就是辩论赛决赛了，你就负责给大家拍照。嗯，哎，不是我说啊，上次我们拿冠军那个照片拍的，写出来乌泱泱的，一看跟输了一样。陌生，你个任务很艰巨啊，要把每个人都拍好。好的。
，是让我保证完成任务。师兄，谢谢你今天帮我说话。你帮说话是不是代表你原谅我了？我有帮你说话吗？有的。你误会了，我只是公事公办而已。再说，你照片拍的确实不错。真的，我一定会把你拍的超级无敌特别帅的。相信我。那倒不用，只要。拍得像正常人类就可以了。正常人类和师兄难道在跟我开玩笑吗？不会吧！来来来来来来来来来来来！我游戏里妹子给我打电话了，我请你们吃羊肉串来。我上次不是揭穿你真面目了吗？你这个不讲义气的还有脸说啊？哎，他居然在跟人视频的时候说不是本人，毒不毒啊你？不过呢，我这因祸得福。人家姑娘就喜欢我这小眼睛，迷人，聚光，你到底吃不吃啊？你废话，白给的，我干嘛不吃啊？那你也来，这可是真吃撑的。嗯，张亮，嗯，我诅咒你这妹子赶快完蛋。吐了，张亮给吃了羊肉串，肯定吃不干净。哎，张亮，你不会是报复我吧？你我闲的没事，我报复你干嘛呀？你没见我一直上厕所呢吗？我不也吐呢吗？一琛，你也吃了，你没事吧？我没事啊。不对呀、啊，可能因为我吃的少吧。来的好早啊，社长早，干得不错，谢谢社长。干得早啊，今天早点的。对啊，谢谢啊。哎，师兄。哎，那个师兄，呃，我这发完早餐肯定最后一个了，你等会能不能帮我留个位置，靠前面一点的，因为要不然我晕车。给你包帮我拿一下，谢谢。那个靠前面一点的，师姐没事儿，师兄不会被我砸坏了吧？那个相机包我来拿，这个我也帮你拿。哎，李晨，你怎么了？身体不舒服、啊？刚才好像被我砸了。什么？不是，昨天宿舍的人吃的羊肉串可能有点问题，都上吐下泻的。不过我还好，放心吧。你确定？就一场比赛，没问题的。走吧，走吧。又是你。怎么了？哦，我的提示卡。提示卡不见了。怎么会这样？你不是老辩手吗？怎么会犯这种错误呢？哦，对了。我刚才好像看到赵博士拿着你的包，是不是被他拿走了？哎，他人呢？关键时刻到处乱跑，我就说这种新人不靠谱，你们还都护着他。赵默生，你来的正好，我问你，你是不是拿了何以琛的资料袋？啊，对啊，我就知道是你，你知不知道你把他的提示卡弄丢了？我刚才没有动过你的包，而且你的资料袋我也没有打开过
去走。你还狡辩，你。好了，赵梦生刚才还给我的时候，卡片的确还在，可能是刚才我去洗手间的时候自己弄丢的。何以琛，都什么时候了，你还替他说话？你知不知道这件事有多严重啊？一个还需要提示卡才能赢的辩手，不会是一个合格的辩手。同学们，大家好！让人期待一星期的国际大学生辩论赛的决赛马上就要开始了。是啊，今天这两个队伍经过了几个月的角逐，一共打败了二十几个队伍才走到了今天。所以呢，我们今天的比赛真的是高手云集，万众瞩目，用热烈的掌声欢迎他们的到来。首先，我们要请出的是华东大学的四名同学，他们是今天的正方，有请他们。还有我们来自长华大学的四名同学，他们是今天的反方，有请他们。有请。好，现在请我们双方同学先就坐。各位。今天的辩题是：温饱是否是谈及道德的必要条件？坐在我左侧的华东大学，他们是正方，他们的观点是：温饱是谈道德的必要条件；而坐在我右方的长华大学，他们则是持相反的态度，温饱并非是谈道德的必要条件。好，下一秒开始，我们全国大学生辩论赛决赛正式开始了。首先，先由我们双方的同学一辩做立论陈词，时间为三分钟。刚才对方辩友的立论陈词当中，我听出了一些基本的错误。首先，什么是道德？如果你们谈道德，连最基本的温饱都无法满足的话，道德可能推行成功吗？我不得不指出，对方辩友是在混淆概念。对方辩友把我方所提出的温饱是相对温饱的概念，扩展到了非常饥寒的境地。请对方辩友注意，我们讨论的是温饱，温饱是一个人生存的最基本条件。我请问对方辩友一个问题。饥寒交迫的孩子偷了你一块面包，你会用道德去惩罚他吗？法律中难道没有道德观念吗？法律不是道德，法律规定了离婚，离婚是道德吗？法律规定了公司可以破产，公司就可以破产吗？所以法律不是道德，它是代表了最低的道德水平，加上风俗习惯及强制力的。对方法律系的高材生应该知道这些。谢谢。对方辩友，林肯曾经说过。法律是显露的道德，道德是隐藏的法律。我们从来没有听说过饿着肚子的人不需要去遵守法律。那么同理，我们怎么能够说，如果你饿着肚子，就没有必要谈道德了？真是精彩啊！那接下来呢，我们请反方的四辩何以山同学为我们做总结陈词，时间是四分钟，有请。谢谢主持，谢谢各位同学。现在已经过了吃饭的时间，我和我的对手还没有吃过饭。相信大家也都希望这场关于温饱和道德的大战尽快有个结果，然后大家一起回去解决各自的温饱问题轻轻放开了手，低头沉默，安静的死活。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。
等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这渐渐的告别，愿海岸线终结。让爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。